ントスタジオと荒木監督っていうやっぱりもうそのイメージがものすごい強い作品だと思ってたんで、まあ、まさか自分の方にそんな話が<笑>降ってくるとは思ってなくてファンがすごく熱い作品だなと思っているので、まあ、そこでこう新しいスタッフで切り込んでいけるのかっていうちょっとすごい。不安な話だなと、最初そう思ってたんですけど、でもやっぱり自分としては、もう、進撃の巨人っていう作品が、すごい、まあ自分の趣味のど真ん中にあるような感じだし、絵作り的にも自分の過去にやってきた作品と結構通ずる部分も多かったので、まあ、あの、すごい、好奇心が書き立てられたし、まあ、なので、ちょっとチャレンジしてみたいなっていう気持ちで、まあ、この話をお受けした感じですね。最初の第1弾もあのライナーが背中を向けてエレン巨人が迫ってくるっていうあれはそのまあ最初のミッドの「進撃の巨人の」の超大型巨人とエレンっていう対比のなんか対比になってるんですよねでもあれは確かなんかどうだろうなんか結構講談師はそんな方か<笑>分かんないですけどなんかそういう話があ、まあ、こんな構図でいったらどうかっていうアイデアがなんかあって。でああそれすごい面白いですねって言って、まあ、こっちの方でそれでラフを変えたっていう感じですね。で第2弾の方は、まあ、全然そういう向こうからの、まあ、なんかその新しいパラディとのメンバーの立体起動装置でっていうのがあったんですけどやっぱりその毎シーズンまでのテレビシリーズのポスターのビジュアルってすごく毎回。レイアウトが決まっててかっこいいんですよね、そのビットさんの。で、もうそれをいっぱい画像検索して<笑>、で、今までのポスターどういうレイアウトできてるのかなとか、そういうのすごい研究して、で、まあ、さらにそこから新しい、その前のシーズンまでとかぶらない構図で、キャッター配置でっていうので、いろいろ試行錯誤して、今回、ああいう形で書いております。そうですね。やっぱり今回から新しいスタッフでという形なのでまあ一つに大きいところはあのより原作コミックスの絵柄をあの再現するっていうところが一つ肝になっているかなと思います。毎シーズンまでの絵作りってものすごくなんかまあ一視聴者と見てしてみててなんかすごく画面に圧があるんですよね。進撃の巨人とといいえばなんかあのすごいコントトラストの強い絵でこうものすごい迫ってくるような,なんか撮影の圧があってでそういう圧はやっぱりある程度残してその同じような見た目の雰囲気をやっぱりお客さんになんかあっさりしちゃったなとか思われたらすごく嫌なので,なのでそういうなんか画面から出る力みたいなものは残しつつもさらに原作に寄せたああいう,こうガサガサしたタッチ感とか。強調した絵柄というのをちょっと目指しておりますやっぱり他のなんか漫画とかでは描かないようなこう人間のドロドロした部分とかをこうガンガン切り込んで描いていったりっていうそういうなんかすごく心に来る作品だなと思っててまあ個人的にもそういうのすごく大好きだしなんか人間が生々しく描かれていてあと僕が一番いいなと思うのはあのなんかどんなシリアスなシーンでもなんかシュールなギャグがちょっと入ってきたりとかある種余裕を感じさせるような部分があったりみたいなのが個人的にすごく好きですね。あとなんか原作漫画なんですけどなんかすごく映像的に感じる小回りだったりレイアウトだったりその展開のさせ方をしていて、まあ、漫画だけどアニメ的とか漫画的ではなくてなんかより。こう実写の映画とかから影響を受けて描いてるような,なんか映像的なこう絵の展開があってでそれはすごく絵コンテ描いたりするときにあやっぱすごくこう描いてて楽しいなって思える部分だったりしますね。でまあ「進撃の巨人」っていうすごい壮大な物語のタイトルのフィナーレ完結編一人でも多くの人とそれをお祭り感を共有したいなと思っておりますので。ぜひ最後までご視聴お付き合いいただけると嬉しいです。